jambo la tatu ni uwajibikaji wa kitaifa na jambo la nne ambalo ni muhimu sana ni kuimarisha mifumo jumuishi ya usajili huo sasa hili la nne linatuhusu sisi wananchi wote tunaposema kuimarisha mifumo jumuishi tunamaanisha nini tunamaanisha ushirikishwaji wa wananchi mwananchi wewe mwana ukonga mwananchi wewe mwana Dar es Salaam mwananchi wewe mtanzania popote ulipo alazisha mwananchi wenzako kutimiza haya mambo makubwa matano endapo mtoto amezaliwa lazima muulize mtoto huyu amepata cheti cha kuzaliwa kama hapana mwambie aende kwenye ofisi za lita ambazo ziko kwa mkuu wa wilaya lakini pia hata pale ambapo amejifungua huyo mtoto aweze kupata cheti lakini kuna mtu anaishi na mtoto ambaye hakumzaa yeye ila anamchukulia kama mtoto wake ila bidi muulize mtoto huyu umemwasili yani umemsajili kama mtoto wako ili apate haki kama mtoto kama bado mwambie fika kwenye ofisi za lita uweze kupata usajili wa kuwasili mtoto huyo kama watu wamefunga ndoa unaambia ehe mmefunga ndoa nyinyi mna cheti cha ndoa zile ndoa ndoa za mkeka tu za mtaani cheti cha ndoa ni muhimu sana kupata usajili wa lita kama wameachana sio wanapigana mangumi tu wako wanaondoka wanambia hapana daraka ya hasira sio nzuri kama wameachana kweli mnatoka mahakamani nendeni mkasajili hiyo daraka yako na wewe mwenyekiti mwakilishi wa mwenyekiti kaka yangu tadayo ametoa ushauri hapa ushauri mzuri kabisa kwamba baada ya daraka tusiishie tu kusajili daraka tusajili na mgawano wa mali na matunzo ya watoto na hiyo ni faida hasa kwa wanawake ambao ni wanyonge na wanaonewa. Wanawake hoye. Tunapokea ushauri huo. Tukumbushane kama kuna kifo, je, kifo liko kimesajiliwa? Hili ni jukumu la kila mwananchi. Na kauli mbiu sehemu ya nne ya kauli mbiu ya mwaka huu ila tukumbusha hilo. Lakini katika utambulisho Nimesikia kuna viongozi wa serikali za mtaa. Wenye viti, wenye viti mko. Naomba wenye viti tusimame pale tulipo. Sisi ndio wenye serikali. Katika mtaa wako. Hakikisha kila mtoto aliyozaliwa anasajiliwa. Kila kifo kinasajiliwa. Hilo ni jukumu la sisi kama viongozi katika ngazi yetu. Mheshimiwa diwani, hilo ni jukumu lako. Unapokwenda wadi si sasa katika taarifa ambayo unaletewa toka kwenye mikaa ongeza hilo. Nataka usajili wa vizazi na vivo ije katika taarifa za. Ameonyesha utashi wa kisiasa. Ameonyesha dhamira ya kweli pamoja na jambo hili ili kuhakikisha kwamba watanzania wote wanasajiliwa ametoa maelekezo ya mara mbili nisemeni siseme mheshimiwa rais ametuelekeza kwamba ikifika 20 25 watoto wote wenye umri chini ya miaka 18 lazima wawe wamesajiliwa na wamepata vyeti vya kusajiliwa la pili amesema ikifika 20 30 Lazima watanzania wote wao wana vyeti vya kusajiliwa, wana vyeti vya ndoa ama vyeti vya taraka pale inapohitajika. Sasa mheshimiwa rais ambaye ni amrijeshi mkuu akisema sisi kazi yetu ni kutekeleza. Kutekeleza kwa juhudi na maarifa. Hivyo tumeweka mkakati. Mkurugenzi wa mashauri ya manispaa, mwakilishi wako huko hapa. Nimesikia sasa kuanzia mwaka januari kila 
mtoto anayezaliwa kituo cha afya za anati hospitali ya wilaya hospitali ya taifa lazima asajiliwe pale pale sasa hospitali za wilaya kushuka chini ziko kwako mkurugenzi sasa rais amesema sisi kazi yetu kutekeleza gas najua gas hili ndio la kwako wewe kupitia wewe kwa madasi wote Tanzania tutekeleze maagizo haya ya mheshimiwa rais kusimamia usajili huo pale ambapo mtoto amezaliwa lakini pia bado mkakati mwingine ambao mnaweka kuanzia mwaka ni januari kila mtoto anayekwenda shule lazima ama awe na cheti cha kuzaliwa ama asajiliwe pale pale shuleni anapokwenda kwa hiyo kuanzia kekekea shule ya msingi sekondari na vyuo usajili utakwenda sambamba na usajili wa taasisi hiyo ya elimu uwe na cheti kama una basi mkuu wa taasisi hiyo ataoleleza watoto wote wasio kuwa na cheti atawapa mahitaji yao na kufikisha taarifa hiyo kwa mkurugenzi mkurugenzi atafikisha kwa dasi dasi atajua atakufanya timu iende pale chuleni kwenye taasisi usika tukafanya usajili haya ni maelekezo mapiti ya mheshimiwa rais na sisi tunayatekeleza kusajili mtoto cheti cha kuzaliwa sio matakwa yetu ni matakwa ya jamhuri ya, ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni matakwa ya sheria ya mtoto ili ni haki ya mtoto kwa wewe mzazi wewe mlezi ambaye umsajili mtoto wako aumpi cheti cha kuzaliwa unamnyima haki yake ya binadamu tunapoongelea haki za binadamu tunaanzia hapo watu wanadhani haki za binadamu ni maandamano na fujo hapana mtoto kusajiliwa na kupata cheti ni haki ya kwanza ya msingi ya binadamu hasa mtoto kwenye ombe kutimize haki hizi za binadamu na kwa sababu sisi wizara yetu tunachukulika na haki za binadamu na haki za watoto tutaendelea kulisimamia hilo ndio maana ndugu zetu wa UNICEF wako hapa kwa sababu wanajua hiyo ni haki ya mtoto haki ya mtoto wae ni wapongeze sana lita mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria ambayo lita iko chini ya wizara hii ninaona fahari kufanya kazi na lita kwa sababu kazi mnayofanya ni nzuri kazi ya kutukuka kazi yenye manufaa sana kwa mustakabali wa nchi yetu Tanzania kwa usalama wa nchi yetu Tanzania kwa kulinda haki za binadamu katika nchi yetu Tanzania. Mradi ambao tunauendesha sasa wa usajili wa watoto chini ya miaka mitano unakwenda vizuri sana. Mwaka 2012 kabla ya mradi huo ujaanza mliweza kusajili watoto kwa asilimia tatu tu. Hivi leo tunaongea hapa mwaka 2022 mmesajili asilimia sitini na tatu kutoka kumi na tatu mpaka sitini na tano lita mnafanya kazi nzuri sana na kama nilivyosema hiyo ndio faida ya kuongozwa na wanawake kwa sababu lita inaongozwa na wanawake na hata kabla ya huyu kushika kijiti aliyokuepo naye alikuwa ni mwanamke ndio mafanikio haya tunayaona kwa kipindi hiki wameweza kusajili watoto milioni saba na laki saba ni idadi kubwa mno mmebakiwa na asilimia thelathini na tano nataka ndani ya mwaka mmoja hii asilimia thelathini na tano iishe ikifika wakati kipindi kama hiki under five wote Tanzania wao wamesajiliwa tutabaki na wale ambao wako mashuleni na sekondari hao ndio tutakwenda nao mpaka 20 na ishirina tano. Kwa hiyo kwamba tunatekeleza hayo vizuri 
na kila mtu atimize wajibu wake falsafa yetu ambayo tunakwenda nayo kuanzia sasa mpaka mwaka 20 na 30 katika kutekeleza maazimio na maelekezo ya mheshimiwa rais ni kwamba rita ya kidijitali tunataka rita hiyo ya kidijitali Sasa hivi kazi inafanyika nzuri sana hapa. Watu wanajaza zile takwimu. Nataka takwimu zile zipelekwe rita kidijitali. Kutoka hospitalini, kutoka shuleni. Na kwa wananchi wa kawaida. Kazi ya rita itakuwa ni kuzia kiki na kujibu kidijitali kwamba takwimu zako tumezipokea. Tumezichakata. Tumezikubali au tumezikataa. Na kama tumezikubali sasa fika ofisini kuchukua cheti chetu. Kwa hiyo tunakwenda kujidijitali ili kumfikia mwananchi pale alipo katika kila kona ya nchi hii. Kwa hiyo kauli yangu ni hiyo rita ya kidijitali na sisi tumeamua kwenda kidijitali kweli kweli. Tunashukuru wadau wa maendeleo kwa kutunga mkono. Kwenye mpango wetu wa kwenda na rita ya kidijitali Tunashukuru Tigo kwa kutuunga mkono kwenye mpango wetu wa kwenda na rita ya kidijitali. Na kwenye hili niwashukuru sana 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 mheshimiwa mawaziri wenzangu. Mheshimiwa Innocent Bashungwa, waziri Tamisemi na mheshimiwa Napen Nauye, waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano. Sisi watatu kwa maelekezo ya mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan tumefanya kikao na kukubaliana kufungamanisha mifumo ya kamiseni na mifumo ya teknolojia ya mawasiliano ili kuifanya rita itekeleze majukumu yake vizuri ndio maana nasema ndugu zangu wote wa kamiseni kwa maelekezo ya mheshimiwa Bachungwa wamekaa mguu sawa na malengo yetu ni nini mambo yetu ni machache Tunataka takwimu za rita. Takwimu za mida. Na takwimu za anuani ya makazi ziweze kusomana katika platform moja. Kwa nini Tanzania ni nchi ambayo ina mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo ya mawasiliano? Tuyatumie vizuri katika kuleta tija. Na hatimaye tukifanikisha sasa tutaunganisha mifumo hiyo na mifumo ya utoaji haki na mifumo ya benki kwenda kukopa na mifumo ya ajira na mifumo ya miraki na mifumo mingine yote ili kuhakikisha kwamba tunamrahisishia wananchi na ili kufanikisha hiyo lazima turudi kwenye vitongoji turudi kwenye mitaa turudi kwenye vijiji turudi kwenye taa Mpango wetu tumeshaongea na mheshimiwa Bachungwa kwamba katika kata pale ambapo kuna serikali lazima usajili usimamiwe kuanzia pale. Lazima kuwe na afisa ambaye anafuatilia katika ngazi ya mashule yaliyoko kwenye kata yake, zanati na vituo vya afya vilivyo kwenye kata yake. Ili kuhakikisha kwamba anakusanya na kuangalia takwimu za usajili na kwenye tatizo anakwenda kwa mkurugenzi wa halmashauri husika anakwenda kwa dasi na anakwenda rita ili kuondoa changamoto hiyo tumejipanga kuyatekeleza hayo lakini tukumbushane kwamba kiasi hivi aliga huyu kama pipi ni kiasi ambao vinasaidia kukutambulisha kwamba wewe umezaliwa Tanzania si Tanzania. Ah, wewe umezaliwa Tanzania. Kwa hiyo kama kuna mtu amezaliwa nje ya mipaka ya Tanzania, viongozi wa ngazi husika uhakikishe huyo mtu asipate cheti. Kwa sababu Tanzania sisi tunapakana na nchi nyingi. Na nchi yetu ina neema nyingi. Wengi wanatamani kuwa wa Tanzania. Wasikia kutumia fursa hii 
kujipenyeza na kufanya usajili wakati ya wana sifa. Usajili huu ufanyike kwa mtu ambaye amezaliwa Tanzania. Hata kama si Tanzania. Hapo leo tutakuwa tusajili geti pale. Ninaambiwa mpaka hivi sasa watu 600 na 20 wamepata geti. Na mara kufika leo jioni watakuwa wengi sana. Maana ke hao wa 620 tumewapa hadhi yao ya msingi katika tamasha hili. Mheshimiwa Dr. Islam, nikushukuru sana. Haya ni matokeo ya maombi yako wewe kwamba tuwaletee huduma za usajili hizi wanaukonga kwa karibu zaidi. Naomba nikwambie wananchi wako 650 wamefaa 620 wamepata kila ambacho wewe uliombea. Nyinyi mliopata vyeti hivi hili ni ombi la mheshimiwa mbunge wetu. Je, ni sila ambaye anawapenda sana anataka huduma hii iwe nzuri. Na ameinoeleza hapa kwamba atapanga siku nyingine alete tena huduma hii. Kwa hiyo mheshimiwa tumepokea ombi hilo na tulitekeleza. Lakini hili tumepokea pia ombi la mheshimiwa Tabasamu kwamba tuende Sengerema. Na mimi najua kule Sengerema kuna samaki wengi wazuri na watano. Na kule Sengerema kuna wasukuma ambao mimi ni watani wangu. Kio tutakuja mheshimiwa Tabasamu. Na mimi mwenyewe nitakuja ili kuwafundisha wasukuma wale kuongea Kiswahili kizuri. Watu wasukuma kwenye Kiswahili wana shida kidogo. Sio jamani. Si unajua Kiswahili kisukuma kile? Ugali wa sema ugali. Sasa unasema unatufokea. Kwa hiyo tutakuja ila msitufokee. Ni washukuru sana wadau wa kimaendeleo tena. UNICEF. Ambao kwa mstari wa mbele kutetea haki za watoto zikiwa mali za usajili. Serikali ya Canada ambayo leo inawakilishwa na rafiki yangu Helen. Na Helen ameongeongea Kiswahili hapa sio lewani. Sasa hivi Ellen ajue Kiswahili vizuri lazima tumtafutie mme kutoka hapa ukonga. Kwa hiyo kila mama huyu ni wifi yenu. Mpigieni makofi wifi. Wifi wewe. Ellen. Wewe kwa range ya hiyo marriage ya. Sio lazima improve hiyo Kiswahili. Your new husband will make your family even better. Tuashukuru sana ndugu zetu balozi wa Italia. Ambao nao wamekuwa kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba masuala ya usajili wa matukio muhimu ya binadamu yanakwenda vizuri. Tuashukuru sana UNFPA. Ameongea hapo kwa kirefu sana. Tunaomba tuendelee kushirikiana. Mmesikia mpango wetu? wa 2025 na 2030 kwa mjibu wa mwelekezo wa mheshimiwa rais. Sasa tutembee kwenye mpango huu. Tutembee kwenye taasisi za afya. Tutembee na hospitalini. Tutembee kwenye ofisi za kata ili tuweze kufanikisha azma yetu. Tuwashukuru sana ndugu zetu wa Bloomberg Bloomberg Data for Health. Ambao hawana matrix leo. E, lakini tunashirikiana nao vizuri. Tunashukuru sana CDC. Tunashukuru sana ndugu zetu wa CDC. Nao wana wakilishi hapa lakini tunashirikiana nao vizuri sana. Lakini tunaona pia kuna ndugu zetu wa Nida. Eh, unajua dada yangu alikukimbia kutoka Rita. Eh, lakini Rita ni kama maji. Usipoyaomba utakunywa. Siko kuno kwa mwili wa mstari. Wewe karibu sana. Lakini kwa namna ya kipekee. Niwashukuru sana sana kuheshimiwa wabunge ambao wameungana na sile. Mheshimiwa Tabasamu. Kutoka Sengerema mpaka Ukonga ni upendo wa hali ya juu. Tunakushukuru sana mheshimiwa Nakushukuru sana mheshimiwa Tadao. Kaka yangu. Eh Tadao tumesoma naye kikuja Dar es Salaam 
ya kiwa mwaka wa tatu mimi mwaka wa kwanza nafshukuru sana kwa wewe tunafshukuru sana pia kamati ya ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria lakini bunge lote la jamhuri ya muungano wa Tanzania kuungana nasi leo katika shughuli muhimu inaonekana kamati na tuko ushirikiano mkubwa sana na sisi tunaomba muendelee kutupa ushirikiano huo na maoni ambayo umeyatoa tumeyachukua kwa uzito mkubwa sana na tutayatekeleza lakini pia ni shukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kupitia yeye ni mshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ila ndugu yangu Ludugija eh jina la kwanza lile nitakamuka kusukumwa sasa kisukumwa nikitamka mbele na sikia tangongana yeye tamkuwa mwila buzu sasa majua ya kusukumwa hayo unajua watani zetu hawa ni kushukuru sana kwa kutukaribisha katika wilaya yako kwa kutukaribisha katika mkoa wako lakini kwa kufanikisha shughuli hii tumekaa hapa kwa amani na utulivu kwa sababu serikali ya mkoa na serikali ya wilaya imetupa baraka hizo. Niwashukuru sana wadau wote na wananchi wote wa ukonda. Mmekuwepo hapa mapema kwa utulivu. Lakini niwashukuru sana kwa kushiriki zoezi la kuliandikisha hapa. Zoezi hilo litaendelea mpaka leo jioni ili muweze kupata haki yenu ya msingi. Niwashukuru sana sana ndugu zangu wa Rika. Kazi nzuri mnayofanya. Kabizi wa si mkuu na naibu kabizi wa si mkuu kwa kazi nzuri mnayofanya kuongoza taasisi hii muhimu kwa uzuri kabisa. Sisi kama wizara tuna imani kubwa na nyinyi na tunajivunia ukindaji wenu. Ongeleni sana. Kwa namna kipekee. Mtakuwa mjini wa Kabila, nisimo mshukuru tena mheshimiwa Jesla kwa sababu ombi lake ndio limezaa yote haya. Asingetoa ombi hilo mheshimiwa Jeje Sla tusije kuweko hapa. Ni kushukuru sana ni kuombe endelea kuwatumikia wananchi wa ukonga kwa kazi hiyo hiyo. Na mimi naamini wanaona juhudi zako, wanaona ufanisi wako na watakulipa fadhila hizi 2025. Hongera sana. Kweze kujadili sasa tabu ni sisi wale wanaume wenye wake wawili watatu wanne. Siku hiyo sio kujiandikisha wapi. Mimi ushauri wangu kujiandikisha kwa bimu kubwa. Bimu kubwa wewe. Eh ndio mke wa kwanza. Awali ni awali. Wewe tujiandikishe. Tutoe taarifa zote muhimu zinazotakiwa taarifa ambazo zitasaidia kuleta maendeleo kuna watu wanalalamika kwamba hatupati tasaf sasa taarifa zako aziko serikalini tujiandikishe ili tupate tasaf na miradi mingine ya maendeleo tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuhamasisha hii sensa na kuwapenda wananchi wake wa Tanzania hivyo kwa wingi wetu tujitokeze hata kina mama tujitokeze na sisi kina baba tujitokeze na mwisho kabisa ni wapongeze wote kwa kuadhimisha maadhimisho haya ya tano ya matukio muhimu ya takwimu za binadamu barani Afrika na washukuruni sana jamhuri ya muungano wa Tanzania jamhuri ya muungano wa Tanzania uponga oye asanteni sana Media infos, updates, news and gossip in town. You are tuned in your Cast Media. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share kwa wana tukuletee zote kiganjani. Wow.